வெல்கம் டு தான்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி தினை மாவில் கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரெசிபி மைதா இல்லாமல் கேக் செய்ய போகிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு கப் தினை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை சளித்து வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பட்டர் உருக்கி வச்சுருக்கேன் மில்க் மைடு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒரு முட்டை இது வந்து பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் இப்போது ஒரு பவுலில் பவுடர் இன்க்ரீடியன் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சளித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கட்டி இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து பயம் இல்லாமல் கிளறலாம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிளறிட்டு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பட்டரு முட்டை எல்லாத்தையும் சேர்க்க போகிறோம் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அதனால் அதை வந்து மெல்ட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் அடுத்தது பட்டர் சேர்க்குறேன் பட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மைதா இல்லாமல் செய்கிறோன்றதுனால குழந்தைக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இது அதனால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே போல் ராகி எல்லாத்துலேயுமே செய்யலாம் இப்போது நம்மளுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான மில்க் மேடை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அட் அ டைமில் ஒரே எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்வீட்டும் நம்ம வந்து இந்த மாவு ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா இதை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளுக்கு ஸ்வீட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் ஸ்வீட் நிறையா இருக்குது ஆனால் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னா பால் கொஞ்சம் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணியாக நம்ம கேக் பேட்டர்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து கிளறிக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா எவ்வளோ கிலோ பீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கிலோ கேக் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளஃபியாக வரும் அதனால் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தா நம்மளுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சோண்டு வெள்ளி வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாத்திரத்துக்கு இந்த மாவை மாற்றிக்க வேண்டியதான் இப்போது அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில் பட்டர் தடவி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த மாவை வந்து இதில் ஊற்றிட்டு டேப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏதாவது ஏர் பபுள்ஸ் இருந்தால் அந்த இடம் ஒரு மாதிரி கருகின மாதிரி ஆகிடும் அதனால் டேப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ எல்லா மாவும் இதில் ஊற்றியாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் குக்கர் ஏற்கனவே நான் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் அது வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சு சூடு சூடலே இருந்தது இப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த கிண்ணத்தை வச்சு மூடி போட்டு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் விசில் எதுவும் போடக்கூடாது அதே போல் அதோட வாசரும் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் மூடி மட்டும் வச்சு மூடி வச்சுருங்க ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு பத்து முக்கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக நம்ம கேக்கும் ரெடி ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ஆசையாக இருக்குது நடுவில் ஏதோ ஃப்ளார் டிசைன் மாதிரிலாம் வந்திருக்கு இதை ஒரு கத்தி ம உள்ளே வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இல்லையா சைடெலாம் இப்போவே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு நம்ம கவுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க ஆற ஆறின பிறகு ஒரு பிளேட் அது மேலே வச்சு அந்த கிண்ணத்தை அப்படியே குப்பரை கவுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேக்கு தன்னால் தானாக வந்துடும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ கோல்டன் கலரில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கேக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம மைதாலாம் சேர்க்காம நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்க தானியத்தோட மாவில் ஒரு அருமையான கேக் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது வெளியிலேயே வந்து அந்த சைட்லாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்குது இதை கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ உள்ள சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு
கட் பண்ணும் போதுமே ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது உள்ளெல்லாம் நல்லாவே வந்துருக்கு இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படியே இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க